హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై లవ్లీ హోమ్ ఈ రోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాం చాలా ఈజీ రెసిపీ సగ్గు బియ్యం పాయసం దీన్ని మనం దేవుడికి నైవేద్యంగా కానీ లేదంటే సాయంత్రం పూట కొంచెం గోరువెచ్చగా తీసుకున్నామంటే కనుక మన బాడీకి చాలా మంచి కూలింగ్ అనేది ఇస్తుంది సో దీని ప్రిపరేషన్ ఎలాగో చూసేద్దామా సో దానికన్నా ముందు కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి సో అది క్లిక్ చేశాక పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ముందుగా మనకి పాయసం చేసుకోవడానికి కావాల్సినవి ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యం సో సగ్గు బియ్యాన్ని మనం ఒక గంట ముందు వాటర్లో నానబెట్టుకుంటే కనుక అవి తొందరగా ఉడుకుతాయి సో తర్వాత వచ్చి మరగబెట్టిన పాలు ఒక కప్పు పంచదార కిస్మిస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పప్పు జీడిపప్పు అండ్ ఆరుకల పొడి సో తర్వాత వచ్చి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకొని ముందుగా జీడిపప్పుని బాదం పప్పుని కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని సపరేట్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి అదేవిధంగా కిస్మిస్ని కూడా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని సపరేట్గా ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి కడాయి పెట్టుకొని అందులో మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి సో వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మనం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి సో సగ్గు బియ్యం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికిన తర్వాత అది చిక్కగా ఇలా లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా అయిపోయిందంటే కనుక అది ఉడికిపోయినట్టే సో తర్వాత మనం పంచదారని వేసుకొని అది కరిగినంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి సో కలుపుకున్న తర్వాత మనం యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం అరెండింటిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అది గోరువెచ్చగా అయినంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం మరగబెట్టిన పాలను వేసుకున్నప్పుడు పాయసం అనేది వేడివేడిగా ఉంటే పాలు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ సో అందుకని అది గోరువెచ్చగా ఉండాలి అలాగని చెప్పి మరీ చల్లగా ఉండకూడదు అలాగని మరీ వేడి వేడిగా ఉండకూడదు అది గోరువెచ్చగా ఉంటేనే ఆ పాయసంలోకి బాగా కలుస్తుంది అండ్ పాలు కూడా విరిగిపోకుండా ఉంటుంది సో పాలు అనేవి బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో వాటిని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సో అంతే పాయసం అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఈ పాయసాన్ని మీరు దేవుడికి నైవేద్యంగా చేసి పెట్టచ్చు లేదంటే కనుక అప్పుడప్పుడు సాయంత్రం పూట మీరు గోరువెచ్చగా చేసుకొని తీసుకున్నారంటే మీ బాడీకి చాలా మంచి కూలింగ్ అనేది ఇస్తుంది సో తప్పకుండా రెసిపీని ట్రై చేయండి సో మీకు గనక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ బాయ్